conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 8 de la mañana, 14 minutos, en Radio Que Buena 92.1 FM, Quinto Piso, Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, en televisión, en redes sociales igualmente y en televisión digital, estamos a través de Risaralda TV. Y está con nosotros a esta hora el experto en plataformas financieras y criptomonedas, Julián Muñoz Salazar, a quien saludamos. Julián, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Álvaro. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven por Isarralda TV. Bueno, pegadito ahí al teléfono, como siempre, para escuchar esa importante información, porque usted, como siempre, también va a comenzar con esos indicadores económicos. Bueno, arrancamos con el precio del dólar y hoy apertura de mercado en 4.596 pesos. Como habíamos hablado durante esta semana, íbamos a tener un repunte del dólar. El lunes arrancamos en 4.552, el martes en 4.490, el miércoles en 4.540 y ayer jueves 4.545. Hoy nos encontramos en 4.601. En estos momentos hemos tenido durante esta semana un crecimiento, hoy abrimos mercado en 4.601, tuvimos durante la semana un crecimiento de casi 50 pesos. En estos momentos lo tenemos en 4.500. 96, o sea que ha bajado un poquito después desde la apertura hasta esta hora. Pero pues lo normal es que vaya subiendo porque en, en estos momentos en el mercado mundial el dólar está se está reevaluando, aunque no va a ser por mucho tiempo. Esto va a ser simplemente algo efímero, como lo dicen muchos de los expertos. Continuamos con el euro. El euro. Julián, discúlpeme, discúlpeme por favor. Le, le, le doy aquí, el, usted acaba de dar pues el precio oficial, antier el dólar estaba, antier estaba en 4.545,39, usted lo acaba de decir, ayer subió, eh, cerró a 4.601,15, ¿en este momento en cuánto va? En este momento el dólar va en 4.596 pesos. Ahí está bajando un poquito. Un poquito, él va a tener, pero no, la tendencia, la tendencia hoy... Es al alza, lo mismo que los primeros días de la próxima semana. Vamos a tener tendencia al alza, pero pronto vamos a tener otro, otro bajón porque el valle se ha encontrado una resistencia que sabemos que va a estar muy complicada para el precio del dólar. En las casas de cambio lo están vendiendo a 4.420 y lo están comprando a 4.350. ¿Cómo va el euro en este momento? ¿Cuál es el comportamiento cuando ayer cerró a 5.019 pesos? ¿Cómo está en este momento? 5.005. O sea, está que ahí está este bajando momento. también un poquito. Está bajando un poquito. Hoy los mercados deben abrir. Inicialmente deben estar en la baja. Pero lo, lo inicial, la idea es que hoy termine al alza y pues no mucho, pero sí que termine al alza. Es la idea, puesto que como les digo en estos momentos, lo que es el dólar y, y también el euro van al alza en los mercados internacionales. Ayer tuvieron una gran fuerza en los mercados internacionales. A medida que va bajando el Bitcoin que van relacionados, el dólar debe subir. Y el euro también y las monedas, las monedas fuertes del planeta. Pero también se sabe que esto va a ser por poco tiempo poco tiempo, puesto que hay muchos problemas económicos que probablemente continúen estallando, ya que, por ejemplo, en el índice de los bancos tenemos que está desplomado, ha bajado ha bajado casi 10 puntos en las últimas semanas, entonces es algo complicado con el tema de los bancos. Indicadores entonces, económicos para que ya continúe usted contándonos cómo amanecieron hoy las principales criptomonedas en el mundo. El café ayer se cotizó a un dólar con 85 centavos, eh, ahí bajó dos centavos porque estaba en un dólar con 87 centavos antier, mientras que el azúcar se entrasó en 26.09 centavos de dólar. Se mantuvo prácticamente el precio. Miremos el comportamiento del petróleo, la referencia WTI. Se, ayer cerró en 71 dólares con 45 centavos, bajó también un poquito. La referencia Brent eh, también bajó un poquito. Ayer cerró a 75 dólares con 41 centavos, cuando antier estaba en 76 dólares con 57 centavos. En cambio, subió un poco la acción de Ecopetrol, que antier estaba en 2.079 pesos. Ayer subió ya a 2.090 pesos colombianos una acción de Ecopetrol. Ahora sí, Julián, miremos cómo están hoy 
las criptomonedas. Las criptomonedas. Me gustaría hacer un paréntesis ahí y explicarle también a la audiencia que cuando se habla de, de petróleo WTI, se está hablando del petróleo que se consume en los Estados Unidos. Por eso siempre lo notas un poquito como más barato. Y el, el petróleo Bren es el precio que se regula para el mercado internacional de Europa y todo el resto del planeta. Sabe que los norteamericanos, los productores, ellos mismos exigen y ellos mismos colocan su propio precio en el mercado interno. Pero entonces continuemos con el, con el Bitcoin. Bitcoin en estos momentos lo tenemos a 26.359. Ya desde hace varias semanas hemos estado hablando de que debemos tocar los 24.500 los 24, dólares. En estos momentos estamos enfrentando una resistencia ubicada en los 26.700. Ya está rota, pero no está totalmente rota. O sea, todavía no se ha confirmado la ruptura. Llegamos hasta los 26.100 dólares. En estos momentos estamos teniendo una pequeña subidita de pronto para llegar a la línea que está en los 26.700, pero probablemente... Eh, como dicen un gran parte de los expertos, rompa. O simplemente nos quedemos ahí cuatro, cinco, seis, siete días mientras el mercado se estabiliza y volvamos otra vez hacia los 32 mil dólares. O sea que, este Julián, o, o sea que en este momento está en 26.386, eh, ¿puede llegar a bajar, a bajar a niveles de lo que usted comentaba en estos días, de que baje, por ejemplo, a 24 mil dólares, o eso ya es muy difícil que, que suceda? Pues realmente, doctor Germán, podemos ver niveles hasta de 15 mil, 14 mil dólares. Bitcoin siempre sube bajando. Siempre lo, 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 les he comentado, entre más alto sea el Bitcoin, más duras son las caídas. Las caídas normales del Bitcoin pueden ser del 80, del 70%. En estos momentos estamos en una resistencia a 26 mil dólares. Tenemos en algún momento que bajar a los 24.700 dólares y tenemos que bajar en algún momento a los 22, 21, 19 mil dólares de nuevo. Cuando no se sabe que esta sea la bajada de los 24 mil, puede ser como puede que no sea. En estos momentos estamos encontrando una resistencia a los 26 mil. La resistencia a los 26.700 está comportando bien. Detuvo la caída que empezó desde ayer más o menos a las 5 de la tarde, que fue muy fuerte y estamos en estos momentos enfrentándola. Que se rompa esta caída significa que el próximo límite del precio va a estar en los 24.700 dólares. O sea, de los 26.300, 400, 700 que nos ubicamos en estos momentos, de ahí nos vamos derecho hasta los 24.700, 24.400. Si esa resistencia tampoco aguanta, si ese soporte tampoco aguanta, nos fuimos hasta los 19.000 dólares. Derecho. O sea, eso es en poquitos días. Si, esta, si este soporte aguanta, que estamos viendo en estos momentos una gran entrada de capitalización de mercado, que es lo que hace que el precio suba, nos fuimos hasta los otra vez hasta los 29, 32 mil dólares. Pero eso solamente se va a saber en las propias las próximas horas y nos podemos dar cuenta simplemente por el dinero que está entrando al mercado. Y mueve esa que... capitalización? ¿Aló? Normalmente... ¿Quiénes son los mayores, digamos, inversionistas ahí en Bitcoin a nivel mundial? Hay empresas muy grandes que mueven demasiados capitales. Tanto lo venden como lo compran. Pero digamos, cuando usted habla de que se capitalice, de que la gente eh, haga operaciones importantes, eh, ahí eso, eso, la tendencia es a que eso va a suceder o a que realmente la gente se quiere quedar quieta y no invertir. Lo que ocurre es que los precios buscan sitios donde la gente le parece que es muy barato el producto y entran a comprarlo. Cuando ocurre eso, pues por oferta y demanda, pues el precio empieza otra vez a subir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un precio tuvo, tiene una subida rápida, hay unos sitios donde quedan órdenes o precios que no fueron que no fueron testeados, que no fueron recogidos. Entonces, eso, eso es lo que nosotros llamamos soportes o sitios de acumulación. Entonces, por ejemplo, cuando alguna persona compró Bitcoin en 30 mil dólares y en ese momento le dicen que está en 26 mil 300 y la persona tiene más capital, probablemente lo que ella quiera es volver a comprar más para poder promediar. Si alguien estaba esperando un bajón de precio para entrar, este es un precio muy interesante. Entonces, esa oferta de mercado, ese bajón de precio, hace que más personas traten de entrar y comprar el, el producto. Eso va a hacer que entre más capitalización al mercado porque lo que hace el precio de Bitcoin o de la gran mayoría de las criptomonedas o de la gran mayoría de las acciones es buscar niveles donde el precio sea atractivo. 
cuando el precio es muy atractivo, pues más personas van a querer comprarlo. Y como se los digo, la oferta y la demanda, la ley de oferta y la demanda, vuelve y envía el precio hacia arriba simplemente porque la gente lo quiere. Pero en estos momentos estamos testeando el precio de 26.700, 26.300, que es un soporte, y por el momento yo veo que está entrando una buena capitalización. Si entra una buena capitalización al alza, probablemente este sea el piso de este bajón y ya nos encontremos otra vez cercanos a, otra, a los 30, 31 mil dólares. Si esta, si esta entrada que está ocurriendo en este momento, que eso ocurrió desde ahorita más o menos desde las 6 de la mañana que está empezando a entrar nuevo capital a, a, a Bitcoin, no se sostiene, digamos, que las personas, muchos apuestan a que el precio va a bajar y solamente es un muy poco grupo de inversionistas pues el precio se va a volver a desplomar y se va a ir exactamente a la próxima resistencia que está en los 24.000. La del 24.700 es, es un soporte muy fuerte para Bitcoin. Es un soporte histórico y es un soporte donde realmente podemos medir la intención del mercado. Pero los grandes inversionistas es muy claro. Ellos llegaron a 31, acumularon, vendieron, están tirando el precio hasta, hasta abajo. Ahora estamos viendo es quiénes quieren entrar en esta ganga, digámoslo así. Entonces, estamos viendo desde las 6 de la mañana entrada de mercado, vamos a ver es esta subidita, puede que sea una subida simplemente lo que lo que hablamos siempre que es una corrección de precio, si es una corrección de precio, máximo vamos a llegar hasta los 27700 más o menos, que es donde está el soporte de la de la cuña que se armó hace poquito. Y de ahí vamos a otra vez hasta los 24. Pero en estos momentos, desde las 6 de la mañana, se detuvo el precio. Vamos a empezar a ver si él continúa hacia el alza y con qué fuerza es. Eh, bueno, Julián, con... eh, sí, sí de, el teléfono para información, para que la gente esté en contacto con usted, ¿cuál es? Claro, el 323-510-4542. Se pueden comunicar conmigo al 323-510-4542 para tener cualquier información sobre criptomonedas, si quieren saber sobre plataformas de inversión o si quieren eh, comprar alguna criptomoneda. Julián Mundo Salazar, experto en plataformas financieras y criptomonedas, el próximo lunes con nosotros, Dios mediante nuevamente. Julián, un feliz fin de semana. Un feliz a todos los que nos escucharon y nos vieron. Un feliz día a todos también.